നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു ഫേമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ലോകത്ത് പത്തിലൊരാൾക്ക് വീതം വൃക്കരോഗ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ അതിന് സമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വൃക്കരോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മുതിർന്നവർ മാത്രമാണെന്ന് കരുതരുത് മുതിർന്നവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാത്തരം വൃക്കരോഗങ്ങളും ജീവിതശൈലി തകരാറുകളും കുട്ടികളെയും ബാധിക്കാം അതിനു പുറമെ ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്ക തകരാറുകളും കാണപ്പെടുന്നു വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പകുതിയിലധികം തകരാറിലാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകൂ എന്നിരിക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ വൃക്കരോഗം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ശബരിനാഥ് ആണ് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്കരോഗങ്ങൾ മുതൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളും വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ ഒരു ഒപ്പിയിൽ നിത്യേന എന്നോണം ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം കിഡ്നിയുടെ കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ നോക്കുമ്പം അല്പം ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ജന്മനുള്ള രോഗങ്ങൾ കിഡ്നിയുടെ കിഡ്നി കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിഡ്നിക്കുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച തകരാറുകൾ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 വസ്തുതയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിന് നമ്മൾ ഹൈപ്പോപ്ലേസിയ എപ്ലേസിയ എന്നൊക്കെ നമ്മളുടെ ടേംസിൽ പറയും അതൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് ജന്മന ഉള്ള കിഡ്നിയുടെ വൈകല്യങ്ങൾ അതുകൂടാതെ ജനിതികമായ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പാരമ്പ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തുടർന്ന് പോരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് അത് കാരണം കിഡ്നിയിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായി ലീക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയും അങ്ങനെ കിഡ്നിയെ അത് ബാധിക്കുകയും കിഡ്നിക്ക് തകരാറുണ്ടാവുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൂടാതെ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് മുഖേന അണുബാധകൾ മുഖേന കിഡ്നിയെ അത് ബാധിക്കുകയും കിഡ്നിയുടെ ഗ്ലോമറിലെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകതരം സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതായത് ചില അരിപ്പകൾ പോലെ കിഡ്നിക്കുള്ളിലുള്ള ചില സ്ട്രക്ചറാണ് ഗ്ലോമറിലെ അവയെ അത് ബാധിക്കുകയും അത് കാലക്രമേണ ഗ്ലോമറിലെ തകരാറിലേക്ക് പോവുകയും അത് കിഡ്നി തകരാറിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് ഡയാലിസിസും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റും ഒക്കെ കുട്ടികളിൽ വേണ്ട വേണ്ടി വരുന്നതായിട്ടും കാണാറുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ജന്മ ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്ക തകരാറുകൾ അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താവുന്നതല്ലേ നാലാം മാസത്തിലെ സ്കാനിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ വൃക്കയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള പ്രോബ്ലം കിഡ്നിയുടെ ഘടനയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സ്കാനിലൂടെ തന്നെ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുണ്ട് ചില വീക്കങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണും അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കാറുമുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞിന് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള വൃക്കകൾക്ക് തകരാറുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയും അത് പിന്നീട് നമ്മൾ വീണ്ടും പല ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി നിർണയം നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പലതരം സൂചനകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കാനിൽ നിന്നും നമുക്ക് നല്ലൊരു ശതമാനം കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മുൻകൂട്ടി നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞിന് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വൃക്കരോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ കിഡ്നിയുടെ രോഗങ്ങൾ പ പലതും ഒരു വയസ്സിന് ശേഷമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ ചില രോഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ കാണാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂത്രാശയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അണുബാധകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വളരെ അൺയൂഷ്വലാണ് വളരെ സാധാരണമല്ല ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരുന്നത് സാധാരണമല്ല അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അത് കാണുകയും അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില എന്താ പറയുക ജന്മന ഉള്ള കിഡ്നിയുടെ ഘടനയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില തടസ്സങ്ങൾ താഴേക്കുള്ള കിഡ്നിക്ക് താഴേക്കുള്ള
പിന്നെ അത് കൂടാതെ കുട്ടിയുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആ പൊതുവെയുള്ള ഒരു ഊർജ്ജസ്വലത കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂത്തത്തിൽ പഴുപ്പ് നമ്മൾ സംശയിക്കുകയും വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമായ ഒരു കാരണം കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ കിഡ്നിക്ക് തകരാറുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മൊത്തം നീരുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇത്ര ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചികിത്സയുടെ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ മൂത്തത്തിൽ പഴുപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭയമാണുള്ളത് പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ നമുക്ക് രക്ഷയായിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം കിഡ്നിയെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രക്തത്തിൽ കലരുകയും ശരീരം മൊത്തം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവനെ വരെ ജീവൻ വരെ അപകടമുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ നല്ല ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഹരിപ്പാടിന് രാധമ്മ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകരുടെ കോളുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം കുഞ്ഞെ മൂന്ന് വയസ്സായി വെള്ളം വളരെ കുറച്ചേ കുടിക്കത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചാലും കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് തീരെ കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ അത്ര തന്നെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയൊന്ന് അളന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എത്ര വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മൂന്നര വയസ്സ് മൂന്നര വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അത് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള പ്രയാസമാണുള്ളത് അല്ലേ അവൻ നമ്മളോട് പറയാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മൂത്ര ഒഴിച്ചെന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ പറഞ്ഞ് അപ്പോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളത് മൂത്രം അളന്നു തന്നെ നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് നമുക്ക് മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാകുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അവന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാനായിട്ട് അവനോട് പറയാന്നാണ് കാരണം കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന കുട്ടിയാണല്ലോ തീരെ കുഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞ് പറയുക മൂ എപ്പം മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയാൻ പറയുക അത് നമ്മളൊരു കുപ്പിക്കകത്തെടുത്തിട്ട് എത്രത്തോളം അളവുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചെന്നുള്ളതും ഒരളവ് നമ്മൾ വെക്കുക അപ്പോൾ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ട് മൂത്രം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കുക അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡോക്ടർ കുട്ടികളിലെ വൃക്ക തകരാറുകൾ കുറച്ചും കൂടി മുതിർന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്നൊരു അസുഖമാണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കുക ഉപ്പിന്റെ അസുഖം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അസുഖം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായി കുട്ടികൾ കാണുന്ന വൃക്കുകളുടെ അസുഖം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അത് പ്രധാനമായിട്ടും സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം കുട്ടികൾ കാണുന്ന നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ഒരു വയസ്സല്ലേ രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു വയസ്സല്ലേ രണ്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് കാണുന്ന നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോമുകൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു എറ്റിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണമായി കാണുന്ന ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് അതിന് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും കാണും ഈ സാധാരണമായി കാണുന്ന നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രത്തിൽ കൂടി പ്രോട്ടീൻ കണ്ടമാനം ലീക്ക് ചെയ്ത് പോവുക അതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനമായുള്ളൊരു കാരണം അതിൻ്റെ കാ നമ്മളുടെ കിഡ്നിയിലെ ഘടനയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടമാനം ശരീരത്തിൽ നിന്നും ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികളിൽ ഈ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു എന്താ പറയുക സീരിയസ്നെസ് കുറഞ്ഞ ഒരു അസുഖമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് കാണണം വളരെ തീരെ ലാഘവത്തോടെ കാണണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡേഞ്ചർ അപക അപക അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല കുട്ടികളിലെ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം പൊതുവെ ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാകുന്നതാണ് അത് മരുന്നുകളോ
പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് കണ്ണിന്റെ അവിടെ കണ്ണിന്റെ പോലെ തടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് കിഡ്നി രോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആണോ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിക്കിരിക്കുക ഈ കാര്യത്തിൽ യൂറിനിൽ ആൽബമിന് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് സർ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ട്രേസ് എന്നാണ് എഴുതിയത് പിന്നെ അവരെ ടു പ്ലസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ അതില്ല സാർ ടു ട്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികമായി ആൽബമിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതണം പക്ഷെ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അത് ത്രീ പ്ലസോ അതിലധികമോ ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിക്ക് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതണം പക്ഷേ അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ത്രീ പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ട് പറയുള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ തവണ യൂറിൻ ആൽബമിൽ നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂറിൻ പി സി പ്രോട്ടീൻ ക്രിയാറ്റിൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എളുപ്പം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും യൂറിൻ എടുത്ത് വെച്ച് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് പക്ഷെ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ യൂറിൻ പ്രോട്ടീൻ ക്രിയാറ്റിൻ റേഷ്യോ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സൂചന കിട്ടും കുട്ടിക്ക് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് കുട്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം തന്നെയാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന അസുഖങ്ങളാണോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മളത് യൂറിൻ റൂട്ടീൻ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും യൂറിൻ പ്രോട്ടീൻ ക്രിയാറ്റിൻ റേഷ്യോ നോക്കുകയും മറ്റ് പല ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും സാർ അതുകൊണ്ട് ഒരു നെഫ്രോളോയിസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിർണ്ണയിക്കുക വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്തൊക്കെ തരം ലക്ഷണങ്ങളാണ് തരിക സാധാരണ ഇതിലിപ്പോൾ ആ സാറ് പറഞ്ഞത് മാതിരി കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ കൺപോളകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നീര് കാലുകളിൽ നീര് പിന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും പലർക്കും ഒരു പതഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നീരായിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് അപ്പം നീര് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വല്ല ടെസ്റ്റുകളും നടത്തി മൂത്രത്തിലും ബ്ലഡിലുമുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വരുന്ന എപ്പിസോഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ എത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണോ അതോ അടിക്കടി വരുന്നതാണോ ഏതാണ് ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് ചികിത്സയുമായിട്ട് നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകളാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ഗുളികയാണ് കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്ന് തന്നെയാണ് അതുള്ളത് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നിനോട് പ്രതികരിക്കും നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരസുഖമാണ് കുട്ടികളിലെ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് മാതിരി നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം കുട്ടികളിൽ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു അൻപത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ കുട്ടികൾ അത് റിലാക്സ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ പറയും വീണ്ടും വരിക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ വീണ്ടും ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ട് അതായത് എത്ര തവണ വീണ്ടും വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ആ രോഗത്തിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അടിക്കടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ ദോഷം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളതിനെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് റിലാപ്സർ എന്നും ഇൻഫ്രീക്വൻറ്റ് റിലാപ്സർ എന്നും പറയും അതായത് ഒരു വർഷം നാല് തവണയോ അല്ലെ ആറ് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണയോ അതിൽ കുറഞ്ഞോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വലിയ സാരമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അധികം അടിക്കടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ കിഡ്നിയെയും കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ
കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെപ്ട്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് എല്ലാ മാസവും സാറ് അത് യൂറിൻ കച്ചർ ചെയ്യണം അതിന്റെ റിസൾട്ട് സാറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം അവര് ബാംഗ്ലൂരാണുള്ളത് അപ്പൊ അതേപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം യൂറിന്റെ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ജൂലൈയില് ഒരു തവണ കൂടി അതേപോലെ സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത് മോളുടെ കുട്ടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ ആൺകുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു എം സി യു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മരുന്ന് കയറ്റി വിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എം സി യു ടെസ്റ്റ് ആകാനാണ് സാധ്യത അല്ലെ അത് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോസ്റ്റിരിയർ പി യു വി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമായിട്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നോ പോസ്റ്റിരിയർ യൂറിത്തർ വാൽവ് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖമായിട്ട് വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല മിക്കവാറും അത് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മൂത്ര സഞ്ചിയിൽ നിന്നും മൂത്രം തിരിച്ചു കയറി കിഡ്നിയിൽ എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് സാധാരണ കുട്ടികളിൽ അത് സംഭവിക്കില്ല ചില കുട്ടികളിൽ മാത്രം ചില ജനതിക വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജന്മന ഉള്ള വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും മൂത്ര സഞ്ചിയിൽ നിന്നും മൂത്രം തിരിച്ചു കയറി കിഡ്നിയിലെത്തും വൃക്കുകളിലെത്തുമ്പോൾ വൃക്കുകളിൽ കൂടെ കൂടെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ പഴുപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ വൃക്കുകളിൽ സ്കാറ് വീഴുകയും താരതമ്യേന താരതമ്യേന വൃക്കുകളെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടെ കൂടെ ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അതിനാണല്ലോ ഡോക്ടർ സെപ്റ്റ്രാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തുടർന്ന് കഴിക്കുക എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ കൾച്ചർ ചെയ്ത് നോക്കണം കൾച്ചർ ചെയ്ത് നോക്കി മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഉടനടി ചികിത്സിക്കുകയും അത് ഭേദമാക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കൂടെ കൂടെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ കാണുകയും കുട്ടിയുടെ ബി പി അങ്ങനെയുള്ള കിഡ്നി കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ചുപ്പിയം തുടരുന്നു കുട്ടികളിലെ വൃക്ക തകരാറുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആലുവയിൽ നിന്ന് സലീം എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ കോളിലേക്ക് പോകുന്നു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ സംസാരിച്ചോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സലീം കേൾക്കാമോ ആ കോള് കട്ടായിരിക്കുമോ ഡോക്ടർ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായി അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഒക്കെ വൃക്ക തകരാറുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് ഇപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടു കാരണം വൃക്ക രോഗങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാൻ സമയം ഒരുപാട് എടുക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് നേരത്തെ കണ്ടെത്താനാകും പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ആണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എങ്കിൽ തന്നെ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരി വെളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് സമയമെടുക്കും ചിലപ്പം മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ സമയമെടുത്തേക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളത് ഒരു പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളിൽ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് അറിയാം പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കിഡ്നി ഡിസീസും കിഡ്നി ഫെയിലിയറും ഉണ്ടാകണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചിലർക്ക് ഒരു ഒരു രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല മറ്റ് ചിലർക്ക് ബി പി മാത്രം ഹൈ ആയിട്ട് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബി പി ഹൈ ആയിട്ട് വന്നെന്നിരിക്കാം ചിലർക്ക് പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം രക്തം മൂത്രത്തിൽ കൂടി പോയെന്നിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത എന്നാൽ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അത
ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് ജനതികമായ തകരാറുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് പലർക്കും ഒരേ ഫാമിലിയിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഈ കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചില വേറെ ചില അസുഖങ്ങളുടെ ആൽപോർട്ട് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ജനതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടി സമയമായിരിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ടൂപ്പി അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ വൃക്ക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചികിത്സയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റും ഡയാലിസിസും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരെ പോലെ തന്നെ ഡയാലിസിസും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റും വളരെ ഇപ്പോൾ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സ തന്നെയാണ് ഡയാലിസിസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീമോഡയാലിസിസ് ആണെങ്കിലും പെരുട്ടോണി ഡയാലിസിസ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും പെരുട്ടോണി ഡയാലിസിസ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതലും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല ഹീമോഡയാലിസിന് ഒരു ആക്സിസ് വേണം ഞരമ്പുകൾ ഘടിപ്പിച്ചുള്ള ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തീറ്റർ ഇടണം അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അത് ഇടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പെരുട്ടോണി ഡയാലിസിസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് താല്പര്യപ്പെടാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും അമ്മയോ അച്ഛനോ ആയിരിക്കും കിഡ്നി കൊടുക്കുന്നത് ആ കിഡ്നി വെക്കാൻ കുട്ടിയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഒരു നിശ്ചിത ഭാരം കുട്ടിക്കുണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി നമ്മൾ സമയം അവസാനിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ടൂപ്പിയും അവസാനിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം